This is me, Angelina Stavkov, and Kirill, um, K-I-R-R-I-L. Kirill. Cyril. Cyril with a K. God bless you guys. I'm so happy to see you all. And um, tonight, um, we are so glad that there is no ice and snow. <laughs> Thank you, Jesus. Uh, so happy that we can get together in the presence of God. I just want to give you a like, very brief um, uh, announcements. And then, because, you know, when we start, there is no time for nothing else. But pray, <laughs> and I cannot tell you anything. So it's all God. Um, uh, very quickly, I just want to give a report um, and praise report for last year. God blessed us so much, and we are so thankful. We believe in a living God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. He really blessed us, and he uh, led us um, in, uh, to start these revival services, and we are so, so excited for this. We see a lot of deliverance taking place, a lot of healing, so I want you to increase your expectations tonight because the Holy Spirit is here. And uh, uh, God really blessed us personally. Uh, he gave us home for the first time after two, 32 years in ministry and 27 years marriage. Hallelujah. <laughs> yes, uh, this is for uh, personally, but when it comes to the revival and the move of the Holy Spirit, it's amazing. And I want to give this uh, just for uh, to pray for us. Uh, pray meets um, this coming year, this 2022 is a, a blessing, double blessing for all of us, and we're gonna see the glory of God. Um, just pray for us as we travel. Uh, we are uh, have like some connections. The first thing God showed us, Tasha Cox, we're gonna go to see her in Spartanburg area, and uh, it's a divine connection. We met her here in Charleston in, a few years ago when she was having the concert downtown. And uh, we know that she has our book, Praise God. And uh, I know that when uh, we see her in person, it's gonna be an explosion. Yes. <laughs> Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. Um, there is some opportunity. We are receiving invitations from um, Lisa Austin from Texas. Uh, she's all, uh, Joe Austin, okay, don't say who. Uh, Joe Austin, um, uh, sister and uh, back in the uh, in Bulgaria when there was, um, just after the communism regime fell down, uh, she came with her father, John Austin, and they uh, made a big crusade on the soccer stadiums and uh, ev evangelized so many Christians. There was like, um, the, uh, like the great move of God when after the communism, nobody knew about Jesus and we all flocked to these uh, meetings to hear about the gospel, praise God. And they brought a lot of Bibles. Uh, for the first time, many Christians were able to have their own Bible. So uh, 30 years so almost later, God sent us in America, praise God. <laughs> Hallelujah. Thank you, Jesus. And we got a chance to meet a very close friend of Lisa Austin. And uh, her name is Deborah George, and she's a great evangelist. Uh, and we were down in Orlando at Paula White Church, and we had a wonderful time in the spirit. Uh, Kitty just uh, came by her and just blew on her like, and she was like, wow, praise the Lord. She was almost like on the floor. And she said, guys, who are you? And the, the power of God came and he started prophesying over uh, David George. And she made a video that she sent to her friend Lisa uh, about all the things that, you know, how God brought us in America. And we received the invitation to go and actually meet her in, uh, in uh, Texas. So that's going to be exciting, adventurous. And you know that we're going to speak the truth. Yes. <laughs> you know that. <laughs> Yes, thank you, Lord. We're going to visit as well. Uh, uh, is that like We have friends in Virginia. We're going to go and visit them. And I don't remember what else was. Like. <laughs> there was a long list of things. But this is um, age. Yeah, it's not my age. It's just like too much. I'm sorry. It's, um, and after all, God might surprise us. He always surprises us. You know, we never made a schedule to follow. That, that's impossible. That's why I never had notes because I can't read. So um, it's always um, what God wants me to do. So um, also, we're going to continue to have the revival services. Just um, the message tonight is going to be very, very exciting, very empowering. But in the same time, God spoke to us very seriously. Don't ever stop revivals. <laughs> Thank you all. So we also are learning. We also are stepping on uncharged territory, right? So the only thing you have to do, you don't need a map. <laughs> you need the heavenly GPS. You need God is telling you. Yes, And um, so also you can bless our ministry. Somewhere in the back there is one popcorn box. It says love offering. So please 
be generous and uh, just bless this ministry and um, every donation uh, is tax deductible. Uh, you're not gonna see my book today. I have one copy here, but um, we have to order books and we are halfway of the money that we need. So please be generous. Uh, we need like around 400 more dollars to order them and they're gonna come quickly. Uh, another thing our daughter went uh, to our publisher when we order audio books. So very soon, like maybe in a week, mm -hmm. uh, I'm gonna bombard you with messages. Here is the audio book. So you're gonna be able to get it. Uh, and? Last year. Last year? Yeah, yes, and praise God, <laughs> last year we actually sold or uh, given away 1,000 copies without <laughs> Something else? I don't think we have something else. Just the way they can donate. They can donate. Okay, you guys can donate with uh, Cash App, Venmo. Or you can you write check to Kirill Statkov Ministries. You just contact Hope. She knows how to do these things. Uh, and um, so what we're gonna do? We're gonna uh, after the message that God has uh, given today, we're gonna pray for everyone that need prayer. So. If you are, um, like, let's say you live uh, far away, you want to live first, you come first for prayer, okay? <laughs> and <laughs> because I don't know how the Lord's going to move, and we don't have limit of time, I just yes. want to give a testimony. Um, it was amazing when we, I call uh, the lady that has this place, uh, this venue, and we actually, hallelujah, thank you, Lord. <laughs> thank you, Jesus. We were like, Lord, you know, we want, you know, God just told me, like, call her now. And I called Cassandra, and we arranged everything in two minutes because she was ready. <laughs> hallelujah. She said, like, I need the Holy Spirit here. I feel like you guys. Like, oh, and uh, oh, oh, oh. she said, like, please, guys, come. Okay, we do the same prize, like hundred dollars. Yes, yes, you can do. Just come. <laughs> Thank you, Lord. So this was really a miracle because it's always a teamwork. It's never one one person business, right? It's all this is kingdom of God. We all are members of one body, and we need one another. We cannot accomplish the work of God by ourselves. So let's praise God. You know, we don't have worship in these services, but guess what? Our lifestyle is the worship to our God. It's not the the songs that you sing, but it's the way you live. So I want you to uh, stand up right now and we're going to just shout hallelujah. We're going to give praise to the Lord. I want you to open your mouth and to say to God how much you love him. I want you to speak to the Lord of our God. He's worthy. 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 Hallelujah. Holy Spirit, we ask you to come in this place and to deliver your people, to heal up your people, God. We need your touch. We need your touch. We need your word. Last days, 
and what God is doing tonight, tonight what is, he's doing in these days is we to come closer to God and God wants to empower us and he wants me to run to him doesn't matter what you're going through there is a time that you've been uh, struggling and you've been hearing the prophetic words that God's been speaking to you and you've been recording in your phone you've been putting on the shelves and you are taking putting them aside and doing your daily life waiting God to do it but now is the time when God says you have to take these prophetic words and you have to start praying over and start acting now we live in a season when our faith requires action you cannot wait on God God is waiting on you Woo! you have to start praying over everything and just put uh, this in front of you and have a clear vision for what God has for you and guess what God is willing he's here he want to help you he want to empower you but it's up to you to take this word and start acting according to it don't wait for your pastor don't wait for a prophet don't wait somebody to come and tell you what you should do because you already know it the prophet will come and will confirm what you some, something that you already have in your spirit then the power of God will come and now he's waiting you to take it and, and put it in action now we don't have somebody to, to intercede for us or lead us to do the will of God we have Jesus on the right side of the father he died for our sins and he is interceding for us 24 7 and we have access because Ooh, the is storm, so and we have access to the throne room 24 7 that's why we don't need like in the Catholic Church there is a Pope if you want a blessing you won't go, go to the Pope and he's gonna bless you you're blessed and we don't we don't need even Evangelical Pope, right? We try to put apostles and leaders above us, and if they tell us to do something for God, oh yeah, we're gonna do it because everybody's watching us and we want to be approved. We want to uh, fit in. We want to fit in in a structure, in a in a leadership where they are doing their things, but you have a different calling. And then now God wants you to take a decision. Are you gonna serve God or you're gonna follow the people? And this is always question. We're always on the cross, on the crossroad. But God says, you don't need nobody to stay between me and you. I want to, you to take the first step and I'm gonna lead you. So God, so tonight, you're not gonna leave the same this room. Yes. <laughs> you're, gonna Jesus. you're not gonna leave the room to, the same because God is calling us for something greater. God is calling us something bigger. God is calling us for something that is not according to our abilities and when you hear what God wants from you you always will say oh my god this is too big yes it's too big because at the end of the day when you see how God's been glorified you will say it was him it was Jesus it was the Holy Spirit working through me I was just a willing, willing vessel so that's why tonight don't look at us and we are like you know super uh, spiritual no we were just surrendering our lives to God and just letting him he to be through us so people not to see us but to see Jesus Christ the crucified the resurrected yes. Jesus because Jesus didn't die on this cross so we to live a miserable Christian life we are not called to live a miserable life because if we live this miserable life that means that we are rejecting the cross so God is calling us tonight to take the to take the decision God is calling us to take a decision to take the cross and to walk our, our calling, to walk into our path. Because one day, when we stay before the Lord, it's not going to be like, God, I didn't obey your will because of that person, because of the, these circumstances. God's going to say, I gave you my Holy Spirit. I gave you my Holy Spirit. I didn't leave you orphan. I didn't leave you. Here is the Bible, really, that make it. You will. You have to figure out how to make it. No, He sent the Holy Spirit. And the Holy Spirit is inside of you. So you better let this Holy Spirit start living inside of you, speaking through you. Because here your emotions will try to to put it down, and you cannot live. When you are angry, you cannot hear the Holy Spirit. When you are mad, you cannot hear the Holy Spirit. If you allow the devil to take your mind in different things you cannot hear the Holy Spirit so what we do we come to God we repent and we are forgiving and we are saying Lord we surrender and then you start hearing the Holy Spirit the Holy Spirit who is inside of you tonight he desires to be revealed wow. he desires to get out of you yes, as the Bible says the rivers of living waters will yes. flow through your belly and through your mouth and whenever you go, you're going to speak life. Wherever you go, you're going to speak the truth. And this truth is going to deliver some people around you. And you, the only thing you have to do is just go over, go over your pride. Now, is that for you? Should I do it now? No, it's emergency. 
You will have to know that you are like 911. When people call you for prayer, this is emergency. If God tells you, tell this person something, prophesy, encourage her, this is emergency. God knows exactly what is happening with her. God knows the, so many testimonies of when we, God says, just call this person and talk to her and encourage her. And they say, if you didn't call me, I'll kill myself. If you didn't call me, I was about to give up on God. So what do you think, who you are? You have to allow Jesus to use you. Because if you were able to carry on with the same things that you were doing before and kind of like make it in the presence of God, no matter what you do, now you have to change your ways because the new time requires more to be closer to God. As the enemy rises and the flood, God is lifting up the standards. So you cannot live like you lived last year. You have to come closer to Jesus and to show more Jesus because that devil is going to take you away. You can, in the Christian walk, this is something that you can read in the Bible, we know it from experience, you cannot just say, I'm walking with Jesus and now I'm going to stop. There is no such a thing. You're either falling down or you're walking. Mm. So you decide, I'm going to just take a break. I'm just going to be one year just doing my life and then I'm, I can go back to God anytime I want, you know. That's a lie of the devil. God is giving you grace and the Lord says, today if you hear my voice, don't Ooh. harden your heart. Today, if you hear my voice, don't harden your heart because you don't know what tomorrow brings. God knows what tomorrow will be. And that's why he's empowering you today so you to be able to face tomorrow with strength and power and faith and nothing will be able to shake you or move you and you will fulfill the will of God. Amen. I'm just going to stop. Amen. <laughs> Amen. Amen. And tonight, in this moment, welcome, welcome, welcome. Come in. There are more chairs in the front. Woo. Hallelujah. The army of the Lord is here. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want to introduce. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Bless you, bless you, bless you. Yes, I want to introduce my crazy husband for Jesus, Kiri Elisato. Hallelujah. 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 Jesus is here. God bless and is here. Make him speak of emotional. Hallelujah. Let me all shout loudly. Hallelujah. Make him speak of emotional. I Bog kazva ne boji se malo stalo. I God says don't be afraid you little flock. <laughs> Zašto tu Gospod tvoja Bog jeste? Because the Lord your God he is with you. I koji ste bude protiv tebe koga to Bog jeste? Who's gonna be against you when God is with you? Bog kazva ošte je srce ošte me da šta zemlja. God says I'm gonna shake up this earth once again. Ašte je srce je sičko koje to može da se rastrsi. I'll shake up everything that can be shaken. I ja ste ispitam moje ta rabota čez oga. I'm gonna test your works through fire. Zato va kazva ne samoi. That's why God says my children. Vi ste nuždajte pomoći mor i mor do Holy Spirit. You need more and more the Holy Spirit. Zašto to moja ta slava? Because my glory. Moja duh. Moje to pomazanje. E moš do vahova. I ask for the cena. And I paid a big price. Ask for the cena. I paid the price. So that you can more than victorious. So that you can go more than victorious. I diavol. And the devil. The devil that you can wash the blood. The devil that you can wash the blood. So that you don't have to be afraid anymore. How could you just stand up and not touch the blood? Doesn't matter how dark is getting outside. How could you be so scared to stand? Doesn't matter how difficult it's getting. Vi je trava da znajte i da znajte i da znajte će povelike to si koji to je u vas u to si koji to je sveta zato vam ne bojite se da je tamo i udajte slava na me zašto to se gaje godina da nas slava da se gaje Bože ta godina se gaje godina ta koga tu vi ešte vidite sički proces tvoj ispolnili i ešte vidite moja duh da se tviži mošto i ne treba da se plašite od nito ni čovek 
Не трябва да се страхувате от никой. You don't have to be from не се занимавайте с неща, които са далече от мен. Стойте твърдо пред мен. Стойте твърдо пред мен. И ще видите моята слава. И ще видите моя дух. Той ще се движи мощно, 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 мощно. Моето помазание ще слиза в вас. И вие ще ходите като повече от победители. И хората няма да виждат вас. А ще виждат мен във вас. Вие те нямат нужда от вас. Те имат нужда от мен във вас. Само Святия Дух. Само Святия Дух. Само Святия Дух. Знае какво има в човека. Вие гледате външното. Но аз гледам вътре в сърцето на човека. И аз търся моята, търся любов. И когато видя аз любов, аз я преумножавам. Алелуя! Ето шике! И моята любов! Моята любов! Почва да тече върху вас. И моя дух. И святия дух. Е канек. С свят, с любожата любов. И ако ти нямаш любов, ти няма да може никой да спаси. Ако нямаш любов, ти няма да може да пророкуваш. Дявола не бяга, защото вие говорите моето слово. Той бяга! Той бяга! Той бяга! Когато виждате вас в мен! Когато виждат мен във вас! Той бяга бързо! Той бяга бързо! И Божата слава идва! И Божето помазание се движи! И вие тогава нямате нужда някой да слага ръца на вас! А тогава моето присъствие! Тогава слиза мощно! Идва мощно! Идва мощно! Божия огън! Изпълва мощно! И Божия дух се движи мощно. Това е времето на Божите обещания. Още преди няколко години, две-три години, Бог ни каза, че Библията, 95% и Бог казва, остава само едно. Това е виката да стане съживлението. Сега е време за съживлението. Сега е време за съживлението. Сега е време за съживлението. Ние знаем, че живеем в град. We know that we live in a city. Very nice city. Very beautiful, nice city. Oh, thank you for people. Uh-uh. Okay. Oh, people. И знаем, че тук има много религиозен дух. And we know that the religious spirit is a lot in this city. Ние знаем, че много witchcraft in the church. There's also a lot of witchcraft that is practiced in the church. Така че ние не се плашиме. We are not afraid. Ние не се плашим от пърсън. We are not afraid from пърсън. Нито един не е умрял за мен. No one died for us. Никой не е умрял. Никой не е дал живота си за нас. Така че ту лей, Дево. Не ме интересува какво говорите за мен. Не ме интересува кой се съблъзнява. Който се съблъзнява, по-добре да се покая. Защото аз отивам на небето. Да, за метър, дали ме харесваш или не. Прейз е ло! Искам да ви тази вечер. Тази вечер. Тази ревност. Тая крейзенес в Джиза. Да влезе мощно във вас. И вие да истина да излезете повече от победители. Защото ако Бог го е направил за мен, ако го е направил за нас, Той ще го направи за всеки един от вас. Искам да ви кажа, провярва в Исус. За първ път Бог ми каза, говори за себе си. 
Oh, the Lord for the first time actually told me to, to share with you things about me. Usually, uh, <laughs> out prophetic words. Usually, God is speaking to me in prophetic words for yeah, other people. And I almost don't share about my, my and after three years later, <laughs> God spoke to me and God says, I want you to share some more uh, about yourself. And I said, Lord, you want to just make the people run away. <laughs> <laughs> Thank you, Jesus. I do. <laughs> <laughs> I want to tell you, I was 23. А I received the Lord. the Lord of God came mightily over me. А тогава ние знаете как и за от нямаше Библии, нямаше и тогава Бог везе на небето. Той говореше лице в лице с Той ми каза как се служа и какво ме призвал. Разбира се, аз казвах да, Господи, да, Господи. Нямах представа какво му обещавам. Той знае как да ти каже, как да те кач, да те хване. И след това е друге. Много пъти хората казват. Ма ти много обичаш Исус. Викаме, разбира се. Ами аз нямам и кой да обичам. Той не ни дава много голям чойс. Той ни дава един чойс. Когато трябва да го обичаш Него, трябва да го следваш Него, трябва да вървиш с Него и Той те събира с правилните хора. И това е най-доброто. А другото е ходиш назад и ходиш дявола и дявола забира други хора и ги праща, за да дължат. Много от тях са френц. О, такъв френц. Аз имах такива френц. Които ми казваха, що не идваш на дискотека с нас? Къде ходиш събота вечер? И аз как да ги кажа, че хода на църква? И една вечер, аз ги казах, аз хода на църква. И те ви кажа, ти отиваш в манастир. И повече никога не ще няма да правиш този живот. И кажа, не знам. А каквото ми каже Бог. Искам да ми кажа, аз винаги знаех какво да кажа на хората. Ако трябваше да си намирам, измисват лъжи. О, просто идваш при мен, аз ти казвам, какво да кажеш на другия, това е на третия си. Винаги изход имаше. Винаги агнето беше цяло. Винаги можех да водея нещата. Но в един ден Бог ми каза ти трябва да станеш като мен. И аз трябва да живея в теб. И трябва да изключиш твоя ум. Аз учих тогава на две места. Исках да стана ред като наша дъщеря. Тя учи. Тя сега ще завърши май. И ние искахме да ви изненаваме. И да ви кажем. О, това е. Ето тя завърши. Тя вече може да стане и директор на училище. И вече няма да учи. И но много мани. Ние имаме сюрприз. Ние имаме дете за 10 деца. Тя каза. Аз завършвам, но аз искам да продължа. Ти си толкова млада, докторът. 
Пиджи. Да се надявам да се насмея. Преди 6 години, може би. А, една сутрин а, ние отиваме на пасторския тейбъл so we went to a и а, ние тръгваме към колата на пастор Глен и в този момент си отидох ми каза от днес ти няма да си само пророк ти ще бъдеш апостол и аз казах о не апостолите са стари хора. Господи, аз толкова ли съм устарял? И е към Господи, предоставя да школка работа. И аз казах, това е толкова много хора. И Бог каза тогава. Uh, много те обичам so и затова ти казвам, дал съм ти моето сърце да обичаш както аз обичам и прощаваш както аз прощавам и това е най-доброто, което мога да направя чрез И знаете ли Бог какво иска в този момент? В един момент да кажеш, ето ме, ето ме, земи и употреби ме за всичко, което искаш да направиш. Няма да се съпротиви той ум. Ай, през гад в хер. Той може би ще стане бяла на някой. Но важното е ума да бъде но Святия Дух, Святия Дух, The Holy Spirit, моя верен приятел, моя най-голям приятел, който той ни доведе в Америка, този, който ми казва да заставам пред вас, той трябва да говори. Той трябва да се движи. И ние не представляваме себе си. Когато повярвах на 23, и аз казах на хората, Бог ми е избрал за пророк. Бог ми е мезе на небето и ето ме сега между вас. И аз съм чувал песните. Че да чуваш Божия глас. Говори ни Господи. И аз в един момент казах, ето бе. Искаш да чуваш Бога? Ето бе. Ето бе. О-о. О, то не било толкова лесно. О, ти ако кажеш на някой, той който го не вярва и не го чувства. Тогава става страшно. Да, става борба. Тогава ти заставаш срещу Сатана. И ти искаш да помогнеш на тази личност. Но този човек, той мисли, че това са негови мисли. Той казва, аз майка ми, баба ми вярваше по този начин. Но Бог казва, трябва да се махнеш от тази религия. Ти трябва да излезеш от тази Generation Christ. Бог иска фридъм да дадат от нас. И сега аз се извинявам на моята съпруга, защото тя е наистина very beautiful. Но, когато я нямаше Ангелина, много почнаха да идват. И те бяха на пастири и дъщери. И казваха, о, а, 
Ти, ти си много духовен. <laughs> а, ти имаш Святия Дух. Аз се молих вътре. And I was praying а те се събраха. И, а, и те носеха пръстите. You know, и аз викам и какво. И тя казва ми, аз вярвам, че, and, and че said, ние трябва да се оженим. И аз викам, а ти го имаше в видения или го имаше в дрима? Вика, имам дрим. А, аз казах, аз казах, о, пробил. Благославям те. Ще се радвам един ден нали, да имаш семейство, да бъдеш благословена. Но това не съм аз. И когато Бог му употребяваше, за 20, от 20 човека, за 3 месеца Бог доведе 500 човека. Всички ми викаха пастор. И аз викам, не ме обиждайте. А, не съм пастор. Не изгаб. Още и пастор да съм. Това е too much. А, така че... Алелуя, да ме ви канта, да ви Така че Божата слава. Е, ме водеше напред. И един ден so one day, а, ние служиме на Бога. So we are all God and minister, you know yeah. а, в един момент аз гледам а, някой дойде. I saw somebody coming. Но, нали, аз не реагирам. I did, I'm not reacting. А, значи, аз иска да ви кажа, че в началото uh, in the beginning, а, аз не говорих преди служба. Защото това е Фели Холин. Don't touch me. Don't speak me. А, имам връзка с Бога. И той ми говори. Не съм чул последно какво е казал. Смейте се на това нещо. И не го правете. Защото Бог се движи. Той се движи на, в, на паркинга. Той се движи вътре, той се движи вънка. Той не може да бъде ограничен. Искам да ви кажа, ние видяхме толкова много големи служения. Ние сме приятели с тях. Но искам да ви кажа, аз не ги съда. Но, но те идват по време на хвалението. И те излизат преди да свърши службата. И аз си казвам, ало! Какво правите? Вие сте добре говорите, проповядвате. Но ти да проповядваш на хората, това е само 10-20%. А къде е, къде е конекта ти с хората? Ти молиш ли се за тях? Ти питаш ли ги какъв е техният проблем? Ти заставаш ли да воюваш с тях? Или просто много е важно да сложат лава в ринга да си го. Защото ние сме very, very special people. Не, няма very special people. Искам да ви кажа nice people. И very special people. Те пълен е ада с тях. Така че това не е Божия път. Бог иска ние да се смирим. Бог иска ние да се смирим. Понякога хората ще тичат върху твоята глава. И ще тропат. И ще тропат върху главата. Аз не мога да чутаме. 
И тогава. И тогава трябва да се моли се. Но Бог няма да премахне тези хора от твоя живот. Ако ти се плашиш от една личност, Бог ще ти доведе още три. Същите Джезабел пипа. За да те атакува. За да видиш, че ти можеш да се справиш. За да видиш, че ти си избрана от Бога. И ти си призвана. И когато ти ги победиш, тогава Бог ще каже, чадо мое, да тести си. И тогава ще видиш Божата слава. И после, о, ти ще ходиш повече от победителите. И въобще няма да те интересува дали хората те обичат, дали те богославят, дали се молят хубаво за тебе, дали те кърс. Искам да ви кажа. Много пъти дявола се опита да ме нервира много. Не, че говорят за мене. Не, защото говорят фолине. Мен ме атакуваше най-много дявола. Когато някой атакуваше нашата дъщерище. Тогава... О, майка! О, шака! Ще взема един гам и ще ги задървам. Но какво направи Бог, когато бяхме в Македония? Когато бяхме на Божието поле. Да, ти ще отидеш в Африка, ти ще отидеш. Вие ще отидете на толкова места и вие ще служите на Бога по начин, на който Святия Дух иска. И Божията слава. И ще дойде мощно за Бога. Но искам да знаеш. Бог ще се движи мощно. Но ти трябва да бъдеш повече от победител. Ти няма не трябва да се плашиш от хора. Ти не трябва да гледаш какво прави Бог чрез тебе. Когато ти кажеш, о, ето, вижте ме. Вижте колко Бог ме употребява. Точно в този момент. Ти си долу. Не говори за теб. Само тази хубавата част е за теб. Това е лъжата на дявола. Аз богославям хората в Орландо. Ние сме близки приятели с Даниел Колендър. Ние сме близки приятели с Даниел Колендър. Но искам да ви кажа, когато ние се молиме за младежите, които са там. Когато да се молиме за тях, те казват, ние чувстваме такава вяра, такава помазание. О, аз целия свят ще се обърна. О, сега ще видите цела Америка за 3 часа ще се покае. И само след 20 дена, те звънат на нас и ги кирил, кирил, кирил. Аз умирам. Дявола ме прави на нищо. Аз не мога да стана от къщи. Аз не мога да се движа. Аз не мога да... Дявола го напада по всяка къв начин. Сексуално. И в този момент... Знаете ли какво Бог ми дава да ги казва? Да, ще се молим за освобождение. Но аз ще ти кажа нещо. Ако не са те научили, Бог сега ще ти го кажа. Ти трябва да разбереш нещо. Че това не си ти. Това не си ти! Това не си ти! Това е най-голямата победа! Ама не ме интересува! Когато чувам от Бога, отварям си устата, Бог говори. 
Да, малко съм като слон. Аз помня на прочество в преди 5 години на различни хора. Но искам да ви кажа. Но това не е моя работа. Въобще не искам да ги помня тези неща. Защото аз съм застанал там и Бог говори. И това е проблем на хората. И те не го чуят, и те не си го изпълнат. И в крайна сметка, ако приемат Словото на Бога, и те тръгнат по Божия път, и слушат Святия Дух, те ще бъдат благословени и ще стигнат до обещанията на Бога. Но ако не, те ще се върнат назад и ще отидат в Ада. Не мога да ви говоря само за един път. Исус беше на земята. Той винаги говореше за небето и за хел. Той никога не говореше само за едното. Ей, съжалявам. Много сме ексайди, че сме в Америка. Но това не е хевен. Окей. Love you guys. Нали... Ще почна, I speak more and more English, and one day I start to say, Professor, I speak. But, наистина ви обичам всички. Но трябва да знаеме, че ние не сме още на земята. И тук ще става все по-тъмно и по-черно. Така че ние трябва да бъдем светлина. Тези духове, те ни виждат. О, знаете ли колко е фани? И е скери. Когато ти вървиш, especially in the church, хората те виждат тебе, но те виждат нещо в тебе, но тия духове къде са в тях, те се мърдат и те не могат да те търпат. Бяхме на едно место, няма да ви кажа. Но искам да ви кажа нещо. Дойдоха лидерите и викат, ау, Кирил, толкова си по-гословен. Но искам да ти кажа нещо. Моля ти се, когато викаш, застани там. Защото тия спеси няколко леди. Те и те не могат така да издържат да викаш. И чаках да почне. И аз заставах за не мога, не мога плати, обещах му на Бога. Аз обещах на Бога, че ще му мога истината. Ако ще това не е последната проповед, ако иска никой да не ме слуша, ако иска никой да не ви богославя, не, аз ще кажа всичко. Защото аз знам. Познавам Бога. Но с този и същи Исус. Той ме заведе три пъти в Ада. И аз не искам нито един човек да го вида в Ада. Но ако той иска да си ходи, не може да помогнеш на някой, ако той не иска да бъде спокнен. Ако някой дойде при тебе и Святия Дух ти дава Слово за промяна и той каже О-о, I'm good. No, I'm good. Good, but for hell. Ти трябва да разбереш, че Святия Дух е един и ако той говори на нашата сестра, 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 на нашата
И много служители сте тук. Аз толкова се радвам. И от толкова различни църкви. Praise God. Thank you, Jesus. Но искам да ти кажа нещо. Приемете този жар. Приемете това помазание. Приемете тази крейзи не спор Джизъс. И отидете във вашите църкви. Ходете във вашите нейбърхуд. Ходете по улицата. Ходете и разтърсете тази нация. Защото Исус си идва с Ково. И Божа на слава ще дойде мощно. И Бог ще се движи невероятно. Но никой не може. Не може да се спаси без Бог. Не може да кажеш, аз познавам толкова много Бог. Че няма проблем за мен. Докато ние не се видиме на небето. О, бъде сигурен, че тяло ще се бори до последно за теб. За това не казвай, Господи. Аз съм добре. О, много хора казват. О, аз се моля. Но Бог не чува моите молитви. И аз си викам, слушай се. Моли се. Господи, change me. Когато ти кажеш, Господи, промени ме. Той почва да го прави веднага. Когато Бог ти казва, че ти ще служиш на толкова много хора, не трябва да се молиш за тези хора, които ще дойдат. Моли се за себе си. Моли се за себе си. Защото когато ти си силен, когато ти чуваш от Бога, когато дявола няма, има затворена врата, няма затворена. Когато дявола няма къде да те атакува, твоя личен живот, тогава, ти ще видиш Божите обещания. Тогава Бог ще се движи, чудесата ще се случват на всякъде. Значи ти трябва да застанеш твърдо и да кажеш Господи, тази вечер, ето ме Господи, както Исус каза, както Исус каза, ето ме, прати ме на земята и аз ще отида на тази земя и аз ще дам живота си и аз ще изтърпя всичко за тези хора и аз ще дойда като повече от победител на небето защото аз ще бъда твоя син и аз ще изпълна твоята воля това е което Бог иска тази вече от нас това е годината на Божието обещание това не е просто една година която идва това не е просто една година, която ще се видим след една година. И ще кажем, о, да, другата година ще е още по-друга. А, може бъде да не е по-друга. Може да стане по-тежко от това, което е сега. Искам да ви кажа, че поне 10-15 човека ни се обадиха тази вечер. И казаха, молете се, ние искаме да дойдем. Но ние и нашите съмейства сме болни от COVID. И ние бяхме по болници. И мина толкова тежко са го изкарвали. Така че ние знаеме, че от една страна Божата слава е толкова голяма. Божия огън е толкова голям. Ще кажа нещо. Нищо, че записва. Няма да ви кажа дали да се вакцинирате или не. Но искам да ви кажа нещо. Че дявола иска да убие човечеството. Не, убие. Не, убие. 
да убие хората. И той ще се мъчи всячески да ни убие. То не е да се подиграй с нас. Не, той иска да убие. Но аз искам да ви кажа от Божия страна. Ако ти имаш огън в Святия Дух, този Дух ще си отиде. О, шаканта, Лория. Този Святия Дух, огън в Святия Дух ще мине през тебе и ще изгори всичко нечисто и цялата нечистота ще си отиде и всеки Дух и всеки болест и всяка лъжа ще си отиде и Божието Бълназание ще бъде мощно и всичко ще бъде за Божия слава. Защото това е обещал нашия Бог. Той е обещал, че ще живеем и ще вършим Неговата воля. Докато Той дойде, докато Той дойде, а Той идва скоро, а Той идва скоро, и Той идва скоро, и ние ще видим Неговата слава, и ще видим лице и лице. Thank you, Jesus. Нека да знаем, че Той е всичко в нашия живот. И ако Той е в себе, стига вече да бъдеме селфиш. Бъде, нека живееме за други. Ние сме дошли тук за вас. Ние не сме дошли, за да имаме най-скъпата кола. Не сме дошли да имаме най-голямата къща. Не сме дошли да имаме милиони. Видях в Ада един служител, който беше, беше в Ада. И тогава Исус ме попита. Знаеш ли защо е тук? Викам, Господи, ти знаеш ли? Но Бог пита. Бог иска да комуницира с нас. Това е нашия Бог. Не може само да му се молиш. Ти ще му говориш и ще мукнеш. Шерап, е, Лиса, но от гад спитаме, не? Някой от нас много говори. Много ви спитаме. А, без гад. Но искам да ви кажа. Бог ни учи да бъдаме повече от победители. И Божата слава и Божата слава ще се движи мощно. Бог ни подготва за големи служители. Но големи служители значи пълни с любов че може да простиш веднага. Проставаш на секундата. Бог казва слънцето, докато е залязло, да си простил на всички. Така че ако се ядосваш, ядосай се в 5 часа сега. И вече 5.30 трябва да си very happy, very nice, look good. I look so good. Заставаш и казваш, Господи, любовта, светлината, тя се излучва и аз се харесвам, защото ти ме харесваш и Божата слава. Ще бъде мощно от тебе. И тогава отиваш да спиш. Иначе не спиш. Слиш. Десет минути. Десет минути. Десет минути. Десет минути. Кой се боли цяло нещо? Само Исус. Още не сме стигнали до това. Да, така че аз мисля, че наистина трябва много да се покаяме за това възможност. Да не използваме това нещо, нали. Искам да говоря на изкъсте. Искаме да се видиме. Да не използваме това. Искюз. 
Искам да се видим днес. I want to see you today. О, oh, не, не мога. I can't. Oh, ще се моля. I'm gonna pray. О, oh, ще гледам, gonna... ще гледам на небето. I'm gonna stare at the ceiling. I'm praying. I'm still being. Не го правете. Don't do that. Правете го сутрин рано. Do this early in the morning. Колко рано, не знам. Аз не обичам да ставам рано. Така че благославям ви. Ако някой все пак ви събуди в пет, може би е Холи Спирит. Помолете се. Но аз поне трябва да спъсне това пак. Защото искам да ви кажа нещо. Беше много фани. Дойдоха едни семейства, едно семейство за канцелър. И аз ги гледам. И викам Ангелина. Тие двама ли са или че? Значи, не спете се. Не спете се. Не спете се. Много болести. Много атаки на дявола. Те идват заради стреса. Много лъжи. Когато ти не си се наспал. Когато ти нещо правиш, което не е редно. Тогава лъжите са по-големи. Тогава ти се чудиш да годиш ли дявола да се покайваш ли. И по-добре нищо не правиш. Просто седиш и чакаш да мине. Ма то не си отива. То не си отива. Той идва и той като кълвач. Той идва и почва да ти чука на главата. И той ти прави дупка. И той прави дупка. И почва да влиза, да влиза, да влиза, да влиза, да влиза. И влиза в чувствата. И след това... Sorry, Holy Spirit. Sorry, Holy Spirit. I don't hear you. I don't hear you. I have pain. I have pain. Stay a long time in the restroom. But no work. Значи проблема е, ако дявола идва да атакува, още една бегини. И казваш, дяволе, познавам те. Аз нямам нищо общо с теб. Ти нямаш нищо общо с мен. Ти знаеш, ще вземеш патъркешите и ще ти заминеш от моята мисли. Ще си отидеш от моя дом. Ще си отидеш от моята работа. И ти ще си отидеш от моя живот. Защото аз вярвам в Исус Христос. Исус Христос живее в мен. Искам да ви кажа, когато вие се съпротивите на дявола, тогава дявола ще бяга. Затова много атаки, много болести. Те са като спиричал атаки. И ти, ако ти разпознаеш дявола в тези неща, тогава вече дявола бързо ще бъде победен. Когато ти кажеш, Господи, аз съм слаб, аз искам да изповяда моя грях, 
И аз трябва да намеря тия луди българи. И нещо да споделя с тях. Искам да ви кажа. Не е много приятно да застанеш и да разправяш на някой, какво правиш. Много добре. Но ако ти го не правиш, следващия път, дявола, като дойде да те атакува, само заради това, ти трябва да отидеш пак да кажеш на някой. Окей, ще ви кажа, че имаме Биг Лав, имаме... Така че може да дори да ми изкъпваме. Пупа ще си отиде и ще бъде сменен партъс. Но какво става след това? Това може всеки ден да го правя, мен не ми прави. Хопи ме подготви. Тя каза, че иска много деца. Така че аз се уча сега да сменям дам. Но иска да ви кажа нещо, пък дам се. Но иска да ви кажа нещо. Когато ти застанеш и разбереш кое е дявола и кое си ти, тогава ти ставаш повече от победител. И тогава ти няма да ходиш при всеки и да кажеш, о, знаеш ли, аз повярвах Бога преди 30 години. И аз имах грях, и аз смених, имах грях и нямах грях. Запругах много. Да, и после се разведахме. Ти няма да си пееш цялата песен. Бог казва, аз съм ви простил! Аз съм ви простил! Прости ти на себе си! И кажи на този дявол да мътне! Кажете на дявола да мътне! Никой не може да те връща в миналото ден и нощ. Обичам хората, които се молят за освобождение. Но искам да ви кажа, има някои. Те идват 20 години в църква. И те ти казват, ти се нуждаеш от Созо. О, ти трябва да минеш през цел, да ти разкажеш целият си живот. И аз ги гледам и казвам, ти е нормален ли? Как се казваш ти? Той ми казва името си. Е, викаме, не се казваш Исус. И аз няма да ти кажа нищо! Няма да ти кажа нищо, защото Бог е дал живота си за мен. Исус живее в мен. Исус е платил цената, за да живее аз. А сори, ти си никой. Това е Словото на Бога. Това е авторитета на Бога. И аз се моля този авторитет и тази крейзеност да влезе мощно във вас. За да може да видите Божите обещания. Иначе вие ще си стоите на едно место, ще се плашите от всеки. Това не е честно. Идват хора. Не е честно, когато влизат в църквата. И те ви кажат, о, ти знаеш ли къв ти е греха? Разбира се, че знае кой ти е греха. Той го прави, как не знае как му е греха. Но това не е. Ние не сме като докторите. Да даваме диагнози. 
Не, не, Бог, no. Бог иска да ни освободи. Искам да ви кажа, когато служихме в Celebration Station, те идваха хора с какви ли не проблеми. Kind of Нито един път. We never heard. Чуйте го, моля ви това нещо. Нито един път. There was not even one time Аз не чух Святия Дух да каже to hear the, the, the Holy says to that Ти си наркоман oh, Ти си uh, хомосексуалист oh, Ти си лесбийка oh, Ти си такава, ти си унакава Няма такава категория There's хора category of Това е дявола yes, Дявола слага хората като капкекс не, ние не сме капки. Ние сме Божи създания. Алелуя! И Бог живее в нас. И ние сме различни. И ако ти не трябва да викаш, не викай. Ако искаш, прави си каквато искаш прическа. Не ме имитирай мене. Не дай да бъдеш нищо, не като другия. Бъди фри! Бъди ти! Би ю! Би ю! Би ю! Би ю! За Божа слава! Защото Бог ще се употреби точно такъв какъв да си. Ти няма да станеш като другите, за да бъдеш употребен. Не, не, глед, аз мен не ме интересува да ви кажа честно. Обичам ги, обичам ги нашите приятели, обичам, обичам служителите. И обаче не ме интересува колко милиони ги следват или хиляди. Не ме интересува, че те имат проект за 25 милиона. Имат самолети, нека имат. Така че всеки нека да прави това. Но да знаеме, че един ден, и това не е на небето, хора, това ще е тук. И ние ще отговаряме пред Бога тук. И ако ти ще летиш за молет, и няма да говори, искам да кажа твой. И ако това те прави, си мисли, че ти си повече от другите. И че ти нямаш нужда от всички други, които са много под тебе. О, ти с това самолет ще стигнеш много бързо в Ада. Така че, сори! Каквото и да имаме, нищо не трябва да ни отклонява от Бог, от Божата воля. Божата слава! Божата слава! Да Божата слава! Божата слава! Божата слава! Идва мощно, 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 мощно върху вас! И вие трябва да знаете и да знаете и да знаете кои сте и да знаете, че Бог не си сменя мнението всеки 5 минути. И Бог няма да ти каже нещо друго. И никой не може про така наречен да дойде и да ти каже нещо, което ти го нямаш отвътре. Не приемайте нищо, ако не сте го чули от Святия Дух. О, не, Бог! Бог говори на много неща, на много хора. Това е лъжа на дявола. Святия Дух е един. И ако ти чуваш нещо, и аз ще го чуя, и ти ще го чуеш, 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 и това е нашето единство. За това Бог ни прави едно. За това Бог ни прави едно. За това Бог ни е направил едно. О, посещавали сме толкова домове, където застава някой и казва. О, той дума бабаба. И почва да казва. Преди малко дойде апостол Павел. И той дойде в моя дом. И каза. 
О, ти си толкова благословен. О, oh, you are so И аз искам да смена. I rather change my ministry for yours. И аз викам, брата, you are so stupid. You are so stupid. се покай. Това е и тогава ние говорим с него. И той каза, аз вярвам на това. Ама аз казвам, Святия Дух. Той няма да излезе от рамките на Библията. Той няма да излезе от Святия Дух. Святия Дух. В Библията е написано, че говори чрез пророци. Бог говори чрез ангели. И знаете вече чрез кой? Но той няма да изпрати някой от небето, за да говори. To talk to you, когато преди 14 години ако ти мислиш, че си повече от другите, ти си тръгнал за Ада. Ти си тръгнал за Ада. Така че по-добре се покай. По-добре си намери мястото. И Бог ще ни сложи всичките заедно. Всичките заедно. Защото съживлението е сега, но то не е свързано с нито едно име. Не човешко име. То е свързано с Святия Дух. И Той няма да се провали. Бог няма да се провали. Искам да сме, да устоиме до край. Но с нас, но един ден, ако Бог ме вземе, и то не е дошъл. Искам да ви кажа, че ви няма да оставите си раци. Никой няма да има... Така че всички трябва да знаеме, че Святия Дух е първопричината, който има цялата власт. Него не го интересува политическа сфера. Ние се обучаваме повече We need you more and more for Holy Spirit. И ние трябва да слушаме повече и повече Святия Дух. Да го запишем. Миналата година. Вие знаете, че пастор Пола беше... Ние няколко пъти се молихме с нея. Имахме прекрасно време. Тя поиска нашата книга. И тя е изпрати на президента. И той каза, че иска да се молим за него. И тогава казах, той не знае какво иска. Защото ми е така. This is no normal prey. И тогава тя каза, да, вие наистина един ден ще се молите за него. Трябваше да изчакаме ние заради зелените карти. Но искам да ви кажа нещо. За мен е, кой е на вас? Това не трябва да ни блокира. Това не трябва да ни обърква. Защото ние не сме от този свят. Ние имаме Father the Heaven и Той се грижи за нас. 
И ако той казва, че ще стане тежко, ще стане тежко. He says that he promised and he actually warned us that the times will become more difficult. Но той казва, аз ще вървя пред вас. God says I'm gonna walk in front of you. Аз ще ходя пред вас и ще разчиствам пътя. И вие ще ходите като повече от победители. И Божата слава ще се движи. И вие ще виждате Божия огън и Божието помазание да се движи както никога до сега. Бог казва. А вие ще видите очите на Богите, на светите от Бога. Вие ще видите крака, как раста. Вие ще виждате мъртви да се възкресява. Но Бог казва най-голямото. Кара Машая е спасението на душите. За това сега е време. Сега е време. Сега е време. Сега е време. Ние да се станем и да кажем ето ме Господи. Аз съм зависим от Теб. Аз Те обичам Теб. И земи ме. И употреби ме. И нека цялата слава да бъде само и единствено на нашия Бог. Той не дали славата си с никой. Той няма разбинци. Той има чада. Като нас. Които му се покоряват. И които искаме повече от повече от Него. И Бог казва, аз ще бъда с вас. Now and forever. Amen.